நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கேட்டகரி மிக கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் அப்படினு சொன்னாலே போதும்க்கா அதுக்கு மேல ஒரு விளக்கமே வேண்டாம் அப்படிங்கற மாதிரி தான் ரயில் பெட்டில பின்னாடி எத்தனை பெட்டிகள் ஓடுனாலும் முன்னாடி ஓடுற இன்ஜின் எப்படி ஓடுதோ அதை வச்சு தான் அந்த பயணமும் டெஸ்டினியும் கரெக்டா அமையும் சோ அப்படி ஒரு முக்கியமான கேட்டகரி தான் போக போறோம் சிறந்த இயக்குனருக்கான விருது 2020 21 அண்ட் இந்த தருணத்தில் வெரி டியர் எல்லாரும் காத்து கொண்டிருந்த நம்ம வெற்றிமாறன் சார் அவர்களை மேடை கண்புடன் அழைக்கிறோம் சார் பேர்லையும் வெற்றி நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலையும் வெற்றி ஒரு ஒரு கதையில் வெற்றி நீங்கள் அதில் கொண்டு வர மாற்றத்திலையும் வெற்றி வெற்றிமாறன் சார் ரொம்ப ரொம்ப பெருமை இந்த மேடைக்கு நீங்கள் இன்னைக்கு எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்காக இன்னைக்கு இந்த விகடன் விருதுகளை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து விகடன் உடைய ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரெகக்னேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் அண்ட் அண்ட் தட் இஸ் இட் இஸ் பீன் திஸ் வே ஃபார் அ லாங் டைம் அதோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் இந்த விகடன் அவார்ட்ஸ் அண்ட் அது ஒரு இவெண்ட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து வந்து இட் இஸ் பீன் அ வெரி பிக் என்கரேஜ்மெண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஒரு அன்பயஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இல்லாத ஒரு அவார்டாக இதை எல்லாருமே பார்க்குறாங்கன்னு மட்டும் நான் சொல்லணும் ஸோ இந்த இந்த மேடை நீங்கள் எப்போ வருவீங்கன்னு காத்துட்டு இருந்து ஒரு கூட்டம் குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த கேள்வியை கேட்காம விருதுகளில் போயிட்டால் கண்டிப்பாக தவறாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாடி வாசல் சாரோட பர்த்டே அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிங்க எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருந்தது உண்மையிலே பார்க்கும்போது புல் அறிக்கிற ஒரு வீடியோவாக இருந்தது எப்படா பொங்கல் வரும் எப்படா ஜல்லிக்கட்டு வரும் போடுறா அந்த வீடியோவை நான் இறங்குறடா அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது சீரியஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் த பாட் ஆஃப் தாட் ஸோ எப்போ படத்தை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு காத்துட்டு அது இது இது விடுதலை முடிஞ்சு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் இன்னும் ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்குது சூர்யா சாருக்கும் அந்த படம் முடியணும் நான் நாங்களும் இதை முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு வில் ஸ்டார்ட் இதான் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் சார் நாங்கள் நிறைய கேள்விப்படுறோம் ரெண்டு மாடு வாங்கி சூர்யா சார் வீட்டில் கட்டி போட்டிருக்காங்க அவர் டெய்லியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாருன்றாங்க இந்த சைடு திரும்பி பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடியும் தானே சார் சொன்னார் தமிழனின் பெருமையாக இருக்கும் வாடி வாசல் அப்படின்ட்டு போனார் ஸோ இவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இட் இஸ் ஆல் டூ ஏர்லி நினைக்கிறேன் பட் சூர்யா சார் வீட்டில் ரெண்டு மாடு இருக்குது கண்ணு கண்ணு குட்டியாக வாங்கினாரு இப்போ காலையாக இருக்குது அவ்வளோ நாளாக இருக்குது அது அவர் பார்த்துக்கிறாரு நான் அவரை பார்க்க போகும்போது நானும் அந்த காலையெல்லாம் போய் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு அற்புதம் சார் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விருதுக்குள்ளே போக வேண்டிய ஒரு தருணமுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அண்ட் இந்த விருது சிறந்த இயக்குனர் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுக்காக அதை வாங்க போவர் யார் சிறந்த இயக்குனர் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று தாசே ஞானவேல் ஜெய்பி மூலம் தாசே ஞானவேல் நிகழ்த்தியது மொத்த சினிமாவிற்கும் அவசியமான ஓர் உரையாடல் கலைப்படைப்பிற்கும் கமர்ஷியல் படத்திற்கும் இடையே பன்னெடுங்காலமாய் அழிந்து வரையப்பட்டிருக்கும் அடர்த்தியான கோட்டை சுவடு தெரியாமல் துடைத்தெடுத்தார் ஞானவேல் வாழ்க்கை வரலாற்று படங்கள் வெறும் சாகச கதைகளாய் இருக்க வேண்டியதில்லை சமூக மாற்றத்திற்கான முன்னெடுப்பாகவும் இருக்கலாம் என புது எல்லைகளையும் சேர்த்து வரைந்த படைப்பாளி இவர் எல்லாரும் சமம்தானே என சிறுமி அல்லி இறுதி காட்சியில் கால் மேல் கால் போட்டு அமரும் போது ஆறுதலை நிரப்பி பெருமூச்சு விட்ட அத்தனை மனங்களும் அதற்கு சாட்சி ஒரு படம் என்ன செஞ்சிடும் என எகத்தாளமாய் எள்ளி நகையாடியவர்களை எல்லாம் ஒரு படத்தின் வீரியம் என்னவெல்லாம் செய்யும் தெரியுமா என அசந்து போய் பேச வைத்ததில் தொடங்கி அரசையை இறங்கி வந்து சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ள வைத்தது வரை சாதித்து காட்டிய தாசே ஞானவேலுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் சிறந்த இயக்குனர் விருதை வழங்கி மகிழ்கிறது ஆனந்த விகடன் உலகத்தின் பார்வை அதிகம் விழாத மக்களின் மீது கேமராவின் பார்வையை திருப்பி சினிமா மூலமாக ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லாமல் ஒரு சமூகத்தின் வலியை மிக அழகாக சினிமாவின் மூலமாக சொன்ன நமது ஜேவின் இயக்குனர் காசேல் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பு என்ன செய்யும் அப்படின்னு யாருனா கேட்டாங்கன்னா சட்டத்திலேயே ஒரு மாற்றத்தை செய்யும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சாட்சியாக தான் நம்ம இந்த படைப்பை பார்க்குறோம் அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு நாங்களே வாங்குற மாதிரி தான் உணர்றோம் நீங்க சொல்லுங்க சார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்ட இடம் நான் இந்த இடத்துல என்னுடைய முதல் படத்துல முதல் நன்றி நான் வந்து போட்டேன் அது இந்த இடத்துல நினைவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் எழுத்தறிவித்த விகடனுக்கு நன்றி அப்படின்னு நான் போட்டேன் 
என்னுடைய முதல் டைட்டில் கார்டே அதுதான் ஏன்னா நான் எழுத்து பயின்ற இடம் விகடன் ஒரு மாணவ நிருபராக நான் இங்கே உள்ளே வந்த இந்த இடத்துல என்ன நான் எப்பவுமே வந்து விகடன் வந்து ஒரு மற்ற ஒரு கலைஞர்களுக்கும் என்ன மாதிரி இங்கிருந்து வந்தவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா எங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூல் காலேஜ் மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வாழ்க்கையில் சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்பின ஒரு இடம் தான் இது அப்படின்னு நினைப்பேன் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் அந்த இடத்துல பகிரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த விருதினுடைய இடம் இன்னைக்குன்னா இதனுடைய தொடர்ச்சி எங்கே இருக்குது தொடக்கம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லணும்னு எங்கள் இதில் வந்து முதல் மாணவர் நிருபர் திட்டம் தேர்ந்தெடுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு நான் வந்து மாணவர் நிருப பயிற்சி ரெண்டு நாள் முகாம் வந்து போடுவாங்க ஸோ ரெண்டு நாள் அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளராக எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் ட்ரை ஒரு ஒரு நல்ல பத்திரிகையாளராக எப்படி இயங்குறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பட்டறை அது அந்த இடத்துல எங்களுக்கு எழுதுறது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது யார் வேணாலும் எது எல்லா மீடியா ஹவுஸ்லையுமே அது சாத்தியம் ஆனால் எனக்கு அன்னைக்கு நான் அங்கே கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த நான் பத்திரிகையாளராக இருந்த கடைசி நொடி வரைக்கும் கடைபிடித்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீ காசு வாங்கிட்டு எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க முதல் நாள் ஒரு ப ஒரு பத்திரிகை என்ன சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு என்ன இது பண்ண முடியும்னா உன்னை எழுத்து விற்கிறதுக்கானது இல்லை இங்கே பத்திரிகையில் நீ வந்து உன்னுடைய எழுத்தை ரொம்ப மரிய மரியாதையாக பார்க்கணும் நீ அப்படின்றத நான் நான் வந்து இப்போ பத்திரிகையாளராக உணரலை அந்த அந்த முகாமுக்கு போகிறப்போ எப்போ நான் இதை கேட்குறனோ அந்த இடத்துல நான் என்ன ஒரு பத்திரிகையாளராக உணர்ந்தேன் இதுதான் இது இது ஒரு நிகழ்வு இன்னொன்று ஒரு படைப்புக்கோ அல்லது ஒரு எழுத்துக்கோ என்ன பொறுப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு உதாரணம் விகடனுடைய எடிட்டோரியல் பத்தினது அது நான் வந்து இங்கும் அங்கும்னு ஒரு தொடர் எழுதினேன் விகடனில் இங்கும் அங்கும்னா வந்து எப்படி வந்து இந்த உலகம் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எல்லாம் ஒன்று ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்போம் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கிராமப்புறத்தில் ஒரு பத்தாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவன் பத்தாம் வகுப்பு எக்ஸாம் எழுதுகிற பையனுக்கும் இங்கே வந்து ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் ஒரு பத்தாவது வகுப்பு எழுதுகிற பையனுக்கும் மாணவன் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர் ஆனால் ரெண்டு பேரும் எந்த வாழ்க்கை முறையிலேருந்து வராங்க அப்படிங்கிறது அந்த தொடர் இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் இப்போ கபாலீஸ்வரர் கோயில் பூசாரி லோக்கலில் கோயில் பூசாரி இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட் கேரக்டர்ஸை வச்சு பண்ணுறது அதில் ரெண்டு இல்லத்தரசிகள் வச்சு பண்ணோம் நான் ஸோ அப்படி பண்ணுற இடத்துல வந்து நான் கற்று எழுதுனேன் எல்லாம் நல்லா எழுதுன கீழே எல்லாம் எடிட்டோரியெல்லாம் தாண்டி மேலே எடிட்டோரியலுக்குள்ளே போச்சு போயிட்டு என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க இவ்வளோ பொறுப்பெல்லாம் எழுதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு எனக்கு திருப்பி வாங்கி படிக்கிறேன் நான் நல்லா தானே எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் தெரியல ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு சென்னையில் இருக்கிற ஒரு இல்லத்தரசி பற்றின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுகிறேன் அந்த எழு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த எழுத்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதை ரசித்து தான் எல்லோரும் நானுமே ரசித்தேன் அது டிஸ்கிரிப்ஷன் அதனுடைய ஓப்பனிங் எல்லாத்தையும் ரசித்து பார்த்து தான் கொடுத்து அனுப்புது நான் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்தில் இந்த வீட்டில் வசிக்கிற இவர் அப்படின்னு போட்டு அவர் அவங்க அவங்க கணவர் வந்து கப்பலில் வேலை செய்கிறாரு மூணு மாதம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வருவார் இவங்க தனியாக இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகள் பள்ளிக்கு போன பிறகு இந்தந்த வேலைகள் செய்வாங்கன்னு அவங்களுடைய அன்றாடங்களை நான் தொகுக்கிறேன் அப்போது எடிட்டர் கேட்குறாரு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இந்த பெண் இந்த வீட்டில் இந்தந்த நேரத்தில் தனியாக இருப்பாங்கன்னு எழுதுறே இங்கே ஒரு திருட இறங்கினா அந்த வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ தான் எனக்கு வந்து சுருக்குனது அப்போ எழுத்துக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர்த்தின இடம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜெய்பீம்ன்ற படத்தை பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய தொடர்ச்சி தொடக்கத்தை நான் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நூறு சம்பவங்களை நூறு விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த மேடை இந்த விருது எனக்கு ரொம்ப 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 ஸ்பெஷல் ஏன்னா நான் கற்றுக்கிட்ட இடத்துலேருந்து நான் வாங்குகிறேன் நான் இதை அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று இந்த படத்தை தொடர்புடைய அத்தனை பேரும் நான் விகடனில் இருந்தப்போ சந்தித்தவங்க சூர்யா விகடனில் இருந்தப்போ சந்தித்தவர் சந்துரு சார் விகடனில் இருந்தப்போ சந்தித்தது கல்யாணி இருளர்கள் பற்றி நான் கற்று எழுதுனது வந்து விகடனில் இருந்தப்போ எழுதுனது இது எல்லாமே நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் எழுதின ஒரு விஷயத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த படத்தினுடைய கதையும் திரைக்கதையும் இந்த திரைப்படமும் எல்லாமே ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது அண்ட் இந்த விருதை நான் இந்த கதையை நம்பிய இந்த கதையில் வழக்கமான கதாநாயக பிம்பங்களை உடை தெரிந்து நடிக்க தயாரிக்க ஒப்புக்கொண்ட சூர்யா சாருக்கு டூ டி ப்ரொடக்ஷனுக்கு
அவர் வந்து இன்றைக்கி இந்த விருதை கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது சார் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் பாலு மஹிந்தாவில் சார் கையில் வாங்குகிற மாதிரி சந்தோஷப்படுறேன் சார் நான் இதை ரொம்ப மேடைக்காக சொல்லலை ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய ஆதர்சமான நான் ஒரு நேர்காணல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஆதர்சமான ஒரு படைப்பாளி அவருடைய பள்ளியிலிருந்து வந்து தமிழ் சினிமாவினுடைய முகத்தை மாற்றி அமைக்கிற ஒரு இயக்குநரிடம் இருந்து வாங்குறப்ப இன்னும் பொறுப்பு கொடுது ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட் இயர் ஆஃப்டர் விடுதலைக்கு மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோம் வீடனுக்கும் இதை நான் பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் என் மனப்பூர்வமான நன்றிகள் ஜெயபீம் திரைப்படம் எடுக்கும்போது அந்த கதைக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் ஒரு தாக்கம் ஏதாவது இருந்திருக்கும் பர்டிகுலர்லி இந்த கதையை இப்படி தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவெடுத்தீங்களே அதற்கு பின்னாடி இருக்கும் காரணம் இல்லை தாக்கம் என்னவாக இருந்தது இல்லை நான் வந்து சந்துரு சார்கிட்ட இந்த கதையை அவர் அட்வொகேட்டாக இருந்தப்போ கேட்டேன் அவர் அட்வொகேட்டாக இருந்து ஜட்ஜாக மாறுற இடத்துல எல்லா கேஸ் கட்டையும் ஒப்படைச்சிட்டு அவர் ஜட்ஜாக இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் பதவியேற்க போகிறார் ஸோ இனிமேல் அவர் வக்கீல் கிடையாது இதுக்கு மேலே அவர் வந்து உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸோ அதை ஒட்டி ஒரு கடைசி இன்டர்வியூ ஒன்று தமிழ் மண்ணை வணக்கம்னு ஒரு தொடர் பண்ணேன் அந்த தொடரில் அவர் சந்தித்தேன் நான் அப்படி சந்திக்கிறப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஓகே சார் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வழக்கறிஞராக தான் பேர் வாங்கியிருக்கீங்க உங்கள் மனசில் நிற்கிற இது என்னன்னு கேட்டப்போ இந்த கேஸ் பற்றி அவர் சொன்னார் எனக்கு அப்பயே ரொம்ப மூவிங்காக இருந்தது அது ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப மூவிங்காக இருந்தது ஒன்று வந்து என்னென்னா வந்து நாம் வாழ்கிற ஒரு சமூகத்தில் இப்படி நடக்குதுன்ற வெட்கமும் அவமானமும் ரெண்டாவது இப்படி நடக்குதுன்னு வேடிக்கை பார்க்காம கூட நிற்கிற ஒரு 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 நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு மனிதரை நான் கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டும் எனக்கு அப்பயே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது இதை கதையாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கேட்டவர்கிட்ட கேஸ் கட்டெலாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஆனால் என்னால் முதல் படமாக இதை யோசிக்க முடியல தைரியம் இல்லை முதல் படத்தில் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதெல்லாம் கற்றுட்டு செகண்ட் படத்தில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதெல்லாம் கிடைச்ச பிறகு அது நம்பி தைரியம் வந்தது அதனால் அது அப்புறமா பண்ணேன் இன்ஸ்பயர் ஆகிறது ஒரு பக்கம் சார் அதுக்கப்புறம் இத்தனை கோடி மக்களை இன்ஸ்பயர் பண்றீங்களா உங்க கதையின் மூலமாக அந்த மாற்றம் பெரிய மாற்றம் சார் ஜெயபீம் கொடுத்ததுக்கு எங்கள் மனமாத நன்றி அந்த அடுத்த அடுத்த படைப்பு மிகப்பெரிய படைப்பு சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் பண்றீங்க ஸோ அந்த படம் எந்த மாதிரியான ஒரு படமா சார் இருக்கும் இது வெற்றிமாறன் சார் பதில காபி பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் வெற்றிமாறன் சார்கிட்ட கேட்கணும் நீங்கள் அவன் விருது அவர்கிட்ட வந்து வாங்கினது அவ்வளோ ரசிச்சு சொன்னீங்க அண்டு ராஜா கண்ணா இருக்கட்டும் அதான் மெயின் மணியாக இருக்கட்டும் இல்லை செங்கினியாக இருக்கட்டும் அவங்களாம் அவ்வளோ ரசித்து நீங்கள் இந்த படத்தை எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆசையாக இருப்பாங்க ஸோ ஒரு இது வார்த்தைகள் செய்ய பற்றி ஒரு ஒரு சினிமா வந்து ஒரு சமூகத்துக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷனை ஏற்படுத்தி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதுன்றது வந்து சாதாரணமாக நடந்துடாது ரொம்ப ரேராக ஒரு சில படங்களில் தான் அது நடக்கும் அண்டு அது மாதிரி நம்ம தமிழ் சூழலில் தான் முதல்ல நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா மாதிரியான விஷயங்களும் நமக்கு தமிழில் சினிமா சினிமாவுக்கும் சமூகத்துக்குமான உறவும் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்குமான கனெக்ட் அதிகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக இப்போ நிறைய வந்துட்டுருக்கு அந்த இதில் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஜெய்பீம் ஹேஸ் ஹேட் அ வெரி ஸ்ட்ராங் இம்பேக்ட் இன் ஒரு 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 கான்வர்சேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அந்த விதத்தில் வந்து அதை அவர் சொன்னது தான் ஒரு ஸ்கிரிப்டை முதல்ல கன்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இதை படமாக எடுக்கணுன்றது டெசிஷன் வந்து ஒரு டைரக்டரோட கன்விக்ஷன் அது வர்றது பெரிய சேலஞ்ச் ஒரு டைரக்டருக்கு அந்த சேலஞ்ச் வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அந்த அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் தன்னுடைய ஸ்டார் வேல்யூவை விட்டுட்டு வரணுன்றது இருக்குது ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் ஃபால் இன் பிளேஸ் ஃபார் அ ஃபிலிம் லைக் திஸ் டு ஹேப்பன் அண்ட் அது நிகழ்த்தி காட்டின டைரக்டர் தான் வந்து இஸ் த பர்சன் ஸோ அதனால் வந்து என்னுடைய ஸ்பெஷல் விஷஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஞானவேல் தேங்க்யூ சார் அந்த படம் ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறப்போ எல்லாருமே வந்து விசாரணையை தான் எங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக வச்சாங்க இவ்வளோ ஒரு படம் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு இது அதே மாதிரியான ரெப்ளிகேஷனாக இருக்காதா அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்தது ஸோ எங்களுக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஆல்ரெடி செட் ஆயிடுச்சு ஆஸ்கார் லெவல் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஆல்ரெடி அங்கே உட்காந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து அதை தாண்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முன்கூட்டி கொடுத்தது ஒரு வேலை அது ஒரு பெரிய உந்து சக்தி நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அதை தாண்டியே தீரணும் அதை விட கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா ஏற்கனவே பெஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அதை தாண்டணுன்ற ஒரு உந்து சக்தியை விசாரணை ஏற்கனவே கொடுத்துச்சு அந்த வகையில் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார் சூப்பர் தேங்க்யூ சார் நான் இந்த இந்த படத்தில் டீம்லேயே நான் இல்லை ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ சந்
நடிகர்களுக்கான <laughs> மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்றது சாதா விஷயம் இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு மனமான பாராட்டுகள் சைட்ல கொடுக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த விகடன் அவார்ட்ஸில் உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஈகர் டு நோ ஹூ த வின்னர் இஸ் ஏன்னா என்னோட கேட்டகரி ஆச்சு So I'm so eager. Absolutely, ma'am. And you also have a co-presenter, the retail manager on behalf of Joy Alukas, Mr. Ravi Kumar. Thank you so much. Thank you. 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 Thank சிறந்த நடிகை செங்கேணி என்றே தீர்மானிக்கும் அளவிற்கு ஜெய் பீமில் ஒன்றி போயிருந்தார் லிஜோமோல் வெவ்வேறு பரிமாணங்களை வெளிக்காட்ட நாயகர்களுக்கு வாய்ப்பு தரும் அளவிற்கு நாயகிகளுக்கு தருவதில்லை தமிழ் சினிமா அரிதாக கிடைத்த வாய்ப்பை செங்கேணி செம்மையாய் பற்றி கொள்ள பின் வருபவர்களுக்கு இப்பொழுது திறந்திருக்கின்றன ஆயிரம் கதவுகள் நாடோடி இனக்குழுக்களின் கண்களிலேயே தேங்கிவிட்ட தேடல் ஆழ்பவர்களுக்கு தன் முதுகை காட்டி நடைபோட்டம் எடுக்க இறுதி காட்சியில் மழையோடு கூடி உள்ளே கெட்டித்தட்டி போயிருந்த உணர்ச்சிகளும் கரைந்து வெளியேறும் போதான வலி எல்லாம் முடிந்த பின் பூக்கும் ஒரு மென்சோக புன்முறுவல் என அவர் கொட்டிய நவரசங்களின் ஒவ்வொரு மில்லி அளவிலும் ஒளிந்திருந்தது அசாத்திய கலைத்திறன் செங்கேணி எனும் சிறந்த சினிமா பாத்திரமாக வரலாற்றில் நிலைக்கப் போகும் லிஜோமோல் ஜோசுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகை விருது அளிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது ஆனந்த விகடன் ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தறி கொடுக்கலாம் சிறந்த நடிகைக்கான விருது செங்கேனி அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் அந்த ஏவியில் சொன்ன வார்த்தை தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்குறப்ப நம்ம சொன்ன வார்த்தை தான் திருப்பி திருப்பி ஞாபகம் வருது நவரசத்தையும் கண்முன்னி கொண்டு வந்த ஒரு நடிகை அப்படின்னாங்க அது உண்மைதான் அத்தனை பேருடைய கண்ணீர் சந்தோஷம் அந்த வலி இயக்கம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெளிப்படுத்திருந்தீங்க நீங்கள் சொல்லுங்க மேம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கேன் தெரியல தேங்க்யூ விகடன் டீம் டு பி ஆனஸ்ட் செங்கேனிக்கு இந்த அளவுக்கு ரெக்கக்னிஷன்ஸ் கிடைக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல So thank you all, uh, especially in our team, Director Jnanavel sir, Surya sir, uh, Jyothi Kamma, Rajshikra Pandit sir, Mani Vanta Nandan, in our trainers, <laughs> technician team. I think it's hard to talk about it. I think it's hard to talk about it. I think it's hard to talk about it in Tamil. செங்கேனியா மாத்தினதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேரோட எஃபர்ட்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் எஸ்பெஷலி பழங்குடி மக்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஓகே படம் பார்க்கும்போது செங்கேனியா என்ன வழி அப்படின்றத நாங்கள் உணர்ந்தோம் பட் உங்களுக்கு அந்த கதாபாத்திரத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பழங்குடி மக்களோட பேசியிருக்கீங்க ரொம்ப நாள் இருந்தீங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அவங்களோட இருந்த அந்த நாட்களில் நான் எனக்கு ஞானவேல் சார் ஸ்கிரிப்ட் அன்னைக்கு சொல்லும் போதே வந்து அந்த Uh, I didn't know anything about the uh, community, the rural community. There uh, is also a woman who is uh, as a woman. And the people who are in the world, I could somehow relate to it. Thank you, Ma. Yeah, and wishing you all the best. And the character forever and ever in Tamil cinema is a special one. And that's why I'm here. Thank you so much and congratulations once again. Thank you so much and congratulations once again. Meena Ma'am, one of the performances of Jai Bheem Therai Padathodhiya Vettri Galai Pathi. 
um, I would say, a very well-deserved award. And uh, because uh, normally, when the previous task that preference could panga, previous padangal, and the marry ek preference could panga, but unmele talent ek epume preference could kara orre. Idu vandu begin and from the beginning, from the beginning. So adanala uh, even the newcomer ar nalu seri um, first padam ar nalu seri. Aunglodi and the talent apath, aunglodi and the hard work apath, adu kumari adu kurtr kanga. She really, really deserves that award. And because or or artista and the character park mode, yevlo aunga vandu kashta pata and the and the character panir panga, yevlo and the character ko oru weer kurtr panga. Adu I can feel that. So. Uh, very good, and I'm very happy for you. Congratulations once again. Thank you so much, Meena ma'am, and congratulations again, Lejumor Jos, for being with us. And thank you so much, sir, for joining us. Thank you, Meena ma'am. Thank you so much. <laughs>